അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു ഇത് സെറ്റ് ടു ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈനിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ നിന്നും വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ x2y ടു വൈ പ്ലസ് വൈ ടു ജെ പ്ലസ് എ ടു കെ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ത്രീ ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് സെവൻ കെ പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻ ടു താഴത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എ ടു ബി ടു സി ടു ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു വൺ അതിവിടെ എഴുതി മ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ആയി പ്ലസ് മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് വൺ കെ അപ്പോൾ നാല് വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടി വെക്ടർ എ വൺ വെക്ടർ ബി വൺ വെക്ടർ എ ടു വെക്ടർ ബി ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ലൈൻസ് ആക്ച്വലി തന്നിരുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലാണ് എങ്കിലും നമ്മളതിനെ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന ഫോർമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണത് ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നതിന് നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് തരും ശരിക്കും അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ ലൈൻസ് അപ്പം രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെക്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഉദ്ദേശം അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് പാരലൽ വെക്ടർ വെക്ടർ ബി സെക്കൻഡ് ലൈനിന് പാരലൽ വെക്ടറും അതേ വെക്ടർ തന്നെ മതി കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനും പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സെയിം വെക്ടർ എടുത്താൽ മതി വെക്ടർ ബി തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ അവ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആക്കെല്ലാം കാണുന്ന ഫോർമിൽ ഇതാണ് മോഡുലസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് വാല്യൂ ബി ക്രോസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ബൈ മോഡ് വെക്ടർ ബി കണ്ട ബി വണ്ണും ബി ടു ഇല്ല ഇവിടെ ബി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നേരത്തെ ഫോമിൽ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ബി ക്രോസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ബൈ മോഡ് വെക്ടർ ബി ഇതാണ് വരിക ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെന്ന് ഈ ഭാഗം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫോർമുല കൊടുക്കണം ഇനി ഇവിടെ ടു ത്രീ സിക്സ് ഇവിടെയും ടു ത്രീ സിക്സ് അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഈക്വൽ ആവുന്നതിന് പകരം പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയാലും മതി ഇപ്പം ടുവും ത്രീയും സിക്സിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ആറിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് നാല് ആറ് പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ വന്നാലും മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആയി പ്ലസ് സിക്സ് ജെ പ്ലസ് ട്വൽവ് കെ എന്ന് വന്നാലും ഇത് തമ്മിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ആവുക അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലൽ ആണ് അപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണണം ബി ക്രോസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം എ ടു മൈനസ് എ വൺ കാണുന്നു ഇതാണ് വെക്ടർ എ ടു ഇത് വെക്ടർ എ വൺ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ വൺ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി ബി ക്രോസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ വെക്ടറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ വെക്ടറുമാണ് ഇതൊരു സിംഗിൾ വെക്ടറായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഐ ചേക്ക് ചെയ്തി സെക്കൻഡ് റോയിൽ ബിയുടെ കമ്പോണൻസ് എഴുതി ടു ത്രീ സിക്സ് തേർഡ് റോയിൽ എ ടു മൈനസ് എ വണ്ണിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ അത് എഴുതി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഫോർമുലയിലേക്ക് മോഡുലസ് വാല്യൂ വെക്ടർ ബി വേണം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ബി ക്രോസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ബൈ മോഡ് വെക്ടർ ബി എന്നല്ലേ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ആണിത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നേരത്തെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ബൈ മോഡുലസ് വാല്യൂ വെക്ടർ ബി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മോഡുലസ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ